شریف بابا دے بلند پڑی ہے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وعصابکا یا سیدی یا حبیب اللہ ایک مرتبہ پھر محبت دینا یہ ستون کے ساتھ لیٹے لگی ہیں بڑی لیٹے جلا دیں صلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وعصابکہ یا مکین قلوب المؤمنین نہایت ہی واجب الاحترام بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز بچو قابل قدر مائیو بہنو اور عزیز بیٹیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے گزشتہ جمعت المبارک تے جانشین مصطفیٰ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت و شان دے حوالے نل گفتگو شروع کیتی سی اسے مضمون وگے چلان دی کوشش کر رہے ہیں دعا کرو اللہ تعالی حق کہنا نصیب کرے حق سننا نصیب کرے پھر جانے بین نو اس تے عمل دی توفیق عطا کرے بلا شبہ ساڑھے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شاہ نے وے کہ ایک لکھ چوی ہزار نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے او خوش نصیب صحابہ بنے کہ جنہ نے ایمان لیان تو بعد سردی آنکھان نال رسول اللہ دی زیارت کی تھی حضرات محترم جو عظمت جو رفت نبی کریم دی زیارت وچ ہے او عبادت اچ نہیں کوئی بندہ ساری ساری رات نفل پڑھتا روے عبادت کرے ریاضت کرے سجدیاں تے سجدے کرے تو نمازی کہلائے گا کوئی بندہ ہر ساتھ لکھو کا روپیہ خرج کر کے جاوے اور مکہ شریف بیت اللہ شریف دی زیارت کرے تواف کعبہ کرے صفا مروہ دی سائی کرے میدان عرفات وی نو ذل جانو قیام کرے حاجی کہلائے گا میدان جہاد میں جا کے دشمن دا مقابلہ کرے تو میدان جو واپس آ جائے تو غازی کہلائے گا مگر کوئی بندہ اگر یہ آنکھے کہ میں درجہ صحابیت پہ پہنچ جاواں تو ناممکن قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا اس واسطے کہ صحابی نمازہ پڑھن نل نہیں بن دا صحابی روزے رکھن نل نہیں بن دا سیابی تواف کعبہ نل نہیں بندہ جے کعبہ نل نہیں بندہ سیابی بندہ تو صرف رسول اللہ دی زیارت نل بندہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک لمحے دی زیارت ایمان دیا نظرہ نل 
جس نے رسول اللہ نے ویکھیا وہ درجہ صحابیت پا گیا نماز پڑھی یہ بھاویں نہیں پڑھی انہیں رودہ رکھے ہیں بھاویں نہیں رکھے ہیں صرف ایمان دیئے نظرہ نال رسول اللہ نو ایک واری ویکھے ہیں اور ویکھن تو بعد او دی روح نکل گئی نماز دا وقت ہی نہیں ملیا روزے دا ٹائم ہی نہیں ملیا آج دا وقت ہی نہیں ملیا زکاة انہیں نہیں دیتی زندگی گناہ وانا پری ہوئی سی صرف نیکی کیے ایک کلمہ دوسرا کلمہ والے دی زیارت تمام علماء کو لو پچھو متفقہ علماء دا فیصلہ اے وے کہ جیڑی شان اس بندے دیئے ہو غوث عاظم دی بھی نہیں اس واسطے کہ غوث عاظم صحاب بھی نہیں تو صحابی دا درجہ کی خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے کہ جس شخص نے میں نو نہیں ویکھیا او اہد بہار جتنا سونا خیرات کرے جس نے نہیں ویکھیا اہد بہار جتنا سونا خیرات کرے اور جس نے میں نو ایک باری ویکھیا ہے ایک مٹھ جو اللہ دے رستے خیرات کرے جیڑا سواب او مٹھ جمع دی خیرات کرن والے نو اے نا اہد پہار جتنا سونا خیرات کرن والے نو نہیں اے خود نبی کریم دا فرما کیا درد ہے اس بندے دا جنہیں رسول اللہ نو بیکھیا نبی کریم سرور عالم دی ایک لمحے دی زیارت ایمان دیا نظرہ نال اے بندے نو صحابی بنا دیں دی اور ساڑھے نبی کریم سرور عالم نے نبوت دا اعلان کی تا تے جدو سرکار دا جنازہ اٹھیا ایک لاکھ چبی ادار مشہور تا دا دے نبی کریم دے صحابہ دے اے بھی ساڑھے پیغمبر دی تبلیغ دے اثرات دے ورنہ قرآن پاک پڑھ کے دیکھو سیدنا نو علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی ساڑھے نو سو سال کتنا عرضہ ساڑھے نو صدیوں سیدنا نو علیہ السلام دی عمر بہت زیادہ ہے اے آپ دی تبلیغی عمر ہے جو قرآن نے بیان کیتی ہے آپ نے دنے بھی تبلیغ کیتی رات نو بھی تبلیغ کیتی دن رات تبلیغ کرن دے باوجود ساڑھے نو سو سال دی تبلیغ دا نتیجہ کی نکلیا کہ کل بہتر آدمی آپ تے ایمان لے آئے ساڑھے نو سو سالہ تبلیغ تو بعد کل بہتر آدمی یا ایک روایت اچھے اکانوے آدمی مختلف روایت ہونے آپ نے ایمان لے آئے ساڑھے نو صدیاں تبلیغ کی تھی مور مور دے پیغمبر نو قوم نے بڑا تنگ کی تا قوم نے بڑا ستایا ہو اللہ دے پیغمبر تے قوم نے بکواس کی تھا قرآن کہتا ہے قوم کہن لگی انہا لنا راک فی دلال مبین اللہ برکت دے پیار نل کہہ دیو سبحان اللہ قوم دے وڈیریاں نے بکواس کی تھا کہ اے نو سنو تے تو خود گمراہ نظر ہونا ہے مسلمانو ایمان نل سوچو پیغمبر واسطے اس تو بڑی گالی کیے جڑا پھولیانو را دکھاؤنا آیا ہے ظالم کہہ دینے تو خود سنو گمراہ نظر ہونا ہے انہا لنا را کفی دلال مبین پر پیغمبر دا کلے جا بیکھو حوصلہ بیکھو رب جتنی شان دیندہ ہے اتنا دل بھی دیندہ ہے اتنا کلیجہ بھی دل دے قوم نے آکھیا تو سنو گمراہ نظر آنا ہے انہا لنا را کبھی دلال مبین اللہ دے پاک پیغمبر نے کہا قال یا قوم لیس بھی دلالتوں ولیکنی رسول من رب العالمین 
میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں میں تے رب العالمین دا پیجا یا رسول ہوں مگر ساڑھے نو سو سال جس مندے نے دنے بھی قوم نو بلایا راتی بھی بلایا قوم والے بکواس کر رہے نہیں کہ تو سنو گمراہ نظر ہونا ہے پیغمبر دا دل بڑے دکھیا پیغمبر نے گورے گورے آت اٹھا لے اللہ دے پاک دے غمبر نے انہ دے خلاف دعا کی تھی رب لا تذر علی الارد من الكافرین دجارا یا اللہ میں دن رات بلاندہ رہے ہیں قوم الٹا تمہیں تنگ کر دیئے بکواس کر دیئے یا اللہ روح زمین تے ایک کافر بھی زندہ نہ چھوڑ سب نتبہ کر دیں تفصیل کے درے پھر بیان کراں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم پیغمبر ہے تم منگیں تو میں قبول نہ کروں ٹھیک ہے دیکھ اس قوم نے میں کی کرنا ہے سیلاب آیا قوم تباہ ہو گئی پوری دنیا ایک کافر بھی زندہ نہ بچیا اوہی بچے جو پیغمبر تے ایمان لے آیا اور آپ دے بیڑے تے سوار ہوئے ایک طویل مضمون ہے انشاءاللہ سیدنا نو علیہ السلام دے عوالنا تفصیلی گفتگو کے درے کرنا میں جو بات درد کرنا چاہنا ہے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کیتی تھی کتنے بندے ہی مان لے آئے بہتر یا اکانوے صدقے جائیے کملی والے دی تبلیغی اثرات تو نبی پاک دی ظاہری زندگی یہ تریس سال تریسٹھ برس کتنے سال تریسٹھ برس چالی سال تو نبی پاک نے اعلان نبوت ہی نہیں کیتا چالی سال تو نبی پاک نے صرف اپنی ظاہری زندگی پریکٹیکل کر کے کام نو دسیئے تسی میرا چلنا ویکو کھانا ویکو کردار ویکو اخلاق ویکو رفتار ویکو میری گفتار سنو کیا چالی سالہ میں جو میری چادر تے کوئی سفید داغ سفید چادر تے کوئی داغ نظر آنا ہے کوئی دبا نظر آنا ہے تریڑ سالہ زندگی بھی چو چالی سال تے نبی پاک نے نبوت دا اعلان ہی نہیں کیتا باقی بچے تئی سال اور تئی سال بھی نبی پاک نے راتی رب دی عبادت کی تھی اور دنے چند کنٹی حضور نے تبلیغ واسطے وقت کی تھے مگر اثرات ویکھو جنازہ اٹھیا ایک لکھ تے چپی ہزار مصطفیٰ کریم دا سے آبی سی تو میں دور نکل آیا عرض کر رہے ہیں ساں اوہ خوش نصیب جنہ حضور نو ویکھیا اوہ مقام صحابیت تے پہنچے مگر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ بچوں ایک درجے نے امت بچ بھی درجے نے عام امتی نالو بندہ مومن بہتا افضل ہے پھر مومنہ میں چو اللہ نے ولی بڑے افضل نے پھر غوث نے کتب نے عبدال نے درجے نے مگر علماء دا فیصلہ یہ ہے کہ سارے غوث کتب بھی مل کے صحابی دے درجے تک نہیں پہنچ گئے اس واسطے کہ صحابی نے رسول اللہ دی زیارت کی تھی تو نبی پاک دے ایک لکھ چووی ہزار صحابہ بچوں تین سو تیرہ حضور دے او سے آبی جڑے میدان بدر بچ رہے اور دشمن نل تکر لئی او افضل نے پوری امت بچو تین سو تیرہ اے دور دی پوری امت بچو افضل نے ساری امت نہ لو صحابہ افضل صحابہ بچو تین سو تیرہ بدری صحابہ افضل کہ جنہاں نے بے سرو سامانی دے عالم بھی دشمن نل تکر لئی اور بکھیاں پیاسیاں دشمن نل لڑکے اسلام دا جھنڈا بلند کی تھا پھر علماء فرماندے نے کہ انہاں تین سو تیرہ مچوں بھی زیادہ شان اشرہ مبشرہ دے دس خوش نصیب صحابہ 
دو شخصیتاں کہ جنہاں دا نام لے کے نبی پاک نے جنتی ہون دی بشارت دیتی ویسے حضور دے سب صحابہ جنتی جس نے حضور نو ویک لیا اس دے جہنم دی اگ حرام ہو گئی مگر اعزاز ہے کہ نبی پاک نے دنیا چا نام لے کے دسے ہے اے بھی جنتی ہے اے بھی جنتی ہے اے بھی جنتی ہے اے بھی جنتی ہے اشرہ مبشرہ ہاں ہاں امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر ان فی الجنہ و عمر ان فی الجنہ و عثمان ان فی الجنہ و علی ان فی الجنہ و تلہت فی الجنہ و عبد الرحمن ابن عو فی الجنہ و عائشت فی الجنہ و کما کال نبی پاک نے دس نام لے کے دسیا اے جنتی نے اے انہ دا اعزاز ہے ویسے حضور دے سارے صاحب اے جنتی نے مگر اعزازی طور دے مگر علماء دا کیتا ہے کہ دس وچوں بھی چار خلافاء راشدین یہ پوری امت وچ افضل یہ چار یاروں نے کہ جنہاں نے پوری امت وچ افضلیت دی پگڑی ملی جنہیں رسول اللہ تو بعد رسول اللہ دے ممبر و محراب دے وارث بڑھیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضور دے سے آبا کتنے نے ایک لکھ چبی ہزار میں جو بات لفظ کرنا چاہنا ہے سیدنا صدیق اکبر دی عظمت دی حوالے نہ لوئے ہوئے کہ ایک لکھ چبی ہزار سے آبا دا سے آبی ہونا اے روایت نال صحابت ہے ایک لکھ چبی ہزار وچ کلا سے آبی صدیق اجدا سے آبی ہونا قرآن دی آیت نال صحابت ہے توجہ ہے نا صحابت آسی آبی ہونا روایت نال صحابت ہے مگر صدیق ہوئے جنہوں قرآن بول بول کے سے آبی کہہ رہے ہیں ہاں صدیق آپ دی عظمت نو سلام نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بیکھیا کہ قوم نے منو بڑا تنگ کیتا ہے پتھر مار دے نے گالیاں بین دے نے رستے چکنڈے پچھان دے نے تو نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ چلز کی تھی یا اللہ اس قوم نے بڑا ستایا ہے اللہ نے فرمایا محبوب مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جا جا یسر بن مدینہ بنا سرکار نے اللہ دے حکم تے ہجرت دا پروگرام بنا لیا امام الانبیاء شب اسرات دلہ نے فرمایا علی جی آقا میں نو ہجرت دا حکم آیا میں آج رات نو مکہ چھوڑ دیا گا علی اگر تے کافر میں نو پتھر مار دینے گالیاں دین دینے تنگ کر دینے کنڈے بچھان دینے بکواس کر دینے پھر بھی امین میں نو ہی سمجھ دینے کافران نے اپنیاں امانتہ میرے کو رکھیاں نے کتنی صاف چادر سرکار دی اے علی کیونکہ میں مکہ چھوڑ دینے لہذا ایک کافران دیا امانتہ تو اپنے کور رکھ اے فلان دی امانت اے فلان دی امانت اے فلان دی امانت اے امانتہ کافران دیا والے کر کے تو بھی میرے پچھے مدینے آ جاوی میں جا رہی ہوں یہ سرب حیدر ایک قرار نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ دا جو فیصلہ حق ہے اور سچے سر تسلیم خام ہے جو مزاج یار میں آئے مگر آقا میرا ایک سوال ہے کہ کافران دیا مانتا میں نو دے رہے ہو اور تھوڑا اپنا وجود اللہ دیا مانتے ایک دیا والے ہو رہی ہے کافران دیا مانتا تیلی نو دے چل رہے ہو اور میں پوچھ سکنے کہ اللہ دی امانت دا محافظ کون بان رہے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا علی اللہ دے فیصلے بڑے عجیب نے ادھی تقسیم بڑی عجیب ہے کافران دی امانت دا تیرے حوالے رب دی امانت ابو بکر دے حوالے 
ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਅਗਰ ਸੈਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਹੈਦਰ ਏ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਪਰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਦਰ ਏ ਕਰਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਤਮਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾ ਮੈਂ ਦੇਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਮੈਂ ਬਣਾਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਵੀ حضرت علی ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਕ ਦੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ نبی پاک نے فرمایا اے رکھ لے امانت اور مسلمانوں رات بڑی سخت تھی جتنے قبائل سن نا ہر قبیلے دا ایک ایک جوان ننگی تلوار لے کے تے نبی پاک دے مکان دا محاصرہ کر کے کھلوتا سی انہاں دا خیال سی کہ محمد مصطفی نو قتل کر دیو ختم کر دیو قائد ختم ہو گیا تحریک مک جائے گی حضور دے مکان دا گھراؤ کیتا ہویا ہے نبی پاک سرور عالم نے فرمایا علی اے میرا بستر بھی لے لے اور میری چادر بھی لے لے بستر تے لیٹ جا اور چادر تان کے تو سو جا سبحان اللہ میں جا رہے ہیں نبی کریم سرور عالم نے دروازے دے سوراخ تو دیکھیا تو چمکدیاں تلواراں نظر آئیاں ہاں اللہ دے ولی دی شان ہے لا خوف علیہم تے نبی کدوں ڈر سکدا ہے نبی نو خوف تے ایسی کوئی نہ اللہ دے پاک پیغمبر نے دروازہ کھولیا کافراں چال چل مچ گئی تلواراں اٹھیاں نبی کریم نے کی کیتا اپنے دنداں وچوں سورہ یاسین دی تلاوت شروع کر دی سبحان اللہ ہاں ہاں امام الانبیاء نے لا ملا کے پڑھیا یاسین سبحان اللہ والقران الحکیم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم سبحان اللہ حضور نے زمین تے جھک کے مٹی دی مٹھ بھری اوپر نبی پاک نے دم کیتا دم کر کے حضور نے مٹی کافراں تے سٹ دیتی سبحان اللہ مٹی سٹن دی دیر سی سارے کافر اندے ہو گئے سبحان اللہ اجے کہندے نبی کر کوئی نہیں سکدا اجے کچھ نہیں کر سکدا سب کافر اندے ہو گئے نبی پاک انہاں وچ موجود نے پر کافراں نو نظر نہیں آ رہے حضور حاضر ناظر نے مگر کسے کافر نو نظر نہیں آ رہے اللہ ہو اکبر جدو کافر اندھے ہو گئے کچھ نظر نہیں آ رہے آنکھاں بھر رہے نے تو کچھ پرانے کافر بول پے کہنے لگے تیرا دعویٰ تے کہ میں رحمت للعالمین ہوں اور اکھاں والے نو اندھا کر چلے اے کوئی رحمت ہے دعویٰ کہ میں رحمت للعالمین ہوں اور بینا نو نہ بینا کر دینا اکھاں والے نو اندھا کرنا اے کوئی رحمت ہے جدو رب نے بیکیا نا کافر محبوب دی رحمت والی چادر تے داغ لگا رہے ہیں اللہ نے فرمایا جبریل یا رب جلیل جلدی کرو یار دی چادر تے داغ پہ لاندے نہیں محبوب پریشان ہو گیا ہے کہ کافر کہہ رہے نے رحمت ہو کے سنو نہ پینا کر چلے ہیں جا میرے محبوب نو کہہ سجنا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں وما رمیتا 
حضرات میں قرآن پڑھ رہے ہیں روایت نہیں آیت پڑھ رہے ہیں اپنا کلام نہیں خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں اندازہ کرو رب دا مصطفیٰ نل کتنا پیار وَمَا رَمَئِتَا مَعْبُوبُ تُسَا مِٹِّ نَئِ سُبْتِ آئے آئے کیوں پریشان ہوں دیو کہ رحمتی چادر تے داغ پیا لگ دا کہا دا داغ ہے تو سٹی نہیں ہائے 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 کوئی پیار کرن والے ہی جان دا اس آیت میں جناب دا کتنا پیار چھپے ہے وَمَا رَمَئِتَا مَعْبُوبُ مِٹِ تُسا نہیں سٹی جبریل جدو تو آنکھیں گا تو نہیں سٹی کملی والا سوچے گا میں ہی سٹی ہے نالی کہہ دے بھی ایز رمیتا تو ہی سٹی ہے اللہ اکبر وَمَا رَمَيْتَا وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی ایز رمیتا جب پھینک رہے تھے ہاں آدھ نہیں ہو گئی اللہ دا کلام مزاق تے آئے نہیں انہیں بھی شک بھی کوئی نہیں جنہوں شک پہ جائے انہیں بھی ایمان اور جنہوں بھی شک نہیں پیار ویکھو وَمَا رَمَئِتَا حَبِی مِتِّ تُسَا نَئِ سُٹِّ اِذَ رَمَئِتَا تُسَا ہی سُٹِّ نالے کہن لے تُسا نہیں سٹی نالے کہن لے تُسا ہی سٹی یا اللہ راز کیے فرمایا والا کن اللہ رما اوٹے مٹی اللہ نے سٹی اچھا اور ایمان نہ دستو مٹی کس نے سوٹی سی حضور نے کوئی شاکے حضور نے سوٹی اللہ کہہ دے تُسا نہیں سوٹی وَمَا رَمَئِتَا تُسا نہیں سوٹی اِذَ رَمَئِتَا تُسا ہی سوٹی وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا او پی اللہ نے سوٹی یا اللہ نالے کہنا تو نہیں سوٹی نالے کہنا تو سوٹی پھر کہنا اللہ نے سوٹی فرمایا یہ ہی تیدہ سنا چاہنا ہے او دا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے او دا ہاتھ رب او دا ہاتھ رب اپنا ہووے کافر جیڑا واقعہ کے او دا ہاتھ رب اپنا او دا ہاتھ رب اپنا ہووے کافر جیڑا واقعہ کے او دے نال اشاریاں اے رکھ تر دے چند توڑ کے جوڑ بکھایا ہے تو قرآن پاک نے بتا دیتا کہ نبی پاک دے ہاتھ نو اللہ نے اپنا ہاتھ آکھی ہے اللہ کی اللہ دا ہاتھ کوئی نہیں جیڑا اللہ دا ہاتھ مننے ہو بندہ کافر ہو جاندہ ہے کیونکہ ہاتھ مننے پھر بازو بھی مننا پہندہ ہے بازو مننے پھر جسم بھی مننا پہندہ ہے پھر تے اللہ تعالیٰ بہت تیار ہو گیا نا جیڑا کہ اللہ دا ہاتھ ہے وہ کافر ہے اور جیڑا یہ دلہ نہ مننے ہو بھی کافر ہے ہاتھ نہیں ہو بھی جیڑا کہ میں یہ دلہ نہیں مندہ ہو بھی کافر ہے یہ دلہ دا کی مان ہے اللہ دا ہاتھ ہے جیڑا اللہ دا ہاتھ مننے ہو بھی کافر ہے جیڑا یہ دلہ نہ مننے ہو بھی کافر ہے رب نے دس دیتا کملی والا کوئی غیر دے نہیں میرا اپنے یہ دا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے دا مارنا میرا ہی مارنا ہے اے شان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کافران وچو گزر گئے کسے نو پتہ ہی نہیں چلے اللہ اکبر ادی رات دا وقت ہے نبی پاک نے سیدنا صدیق اکبر دے دروازے تے حلقی جی دستگ دی تے میں نے کھانا دستک دین دی ضرورت 
دستگ دیر دی دیر سی دروازے پچھو آواز آئی لبے کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں نبی پاک نے سینے نہ لا کے فرمایا ابو بکر اتنو کنے دسیا سی و میں آ جاؤں تو تو دروازے کول کھلو کے انتظار کر رہے ہیں تنو کنے دسیا سی سنو صدیق اکبر دا مصطفیٰ نہ لپے آر سیدنا صدیق اکبر دے آسو نکلا یا رسول اللہ کوئی آج دی بات نہیں تقریباً چھے مہینے ہو گئے نے تو سانے بیت اللہ شریف دے اندر میرے کن مچ کیا سی ابو بکر ایک رات ایسی آوے گی میں مکہ چھوڑ دیا گا ایک میں ہوں گا ایک میرے نال ہور ہوئے گا یا رسول اللہ میں نے ادھو یقین ہو گیا سی اور میں ہی ہو گا یا رسول اللہ چھے مہینی ہو گئے نہیں میں تیاری کر کے دروازے کل کھلو کے درود پردہ رہنا ہے کدھر ہے تسی آبو میں ستا ہوں وہاں تے بیت پچ نہ لکھیا جا ہوں اے عقیدہ سیدنا صدیق ہے یا رسول اللہ میں بیت پچ نہ لکھیا جا ہوں تسی آبو میں تو اڈی سنگ تو رہ نہ جا ہوں نبی کریم نے فرمایا مرحبا بارک اللہ چھے مہینے تو ساری رات جا کے انتظار کردہ رہے یا رسول اللہ میں تے ہر رات نو تیاری کر کے سو نبی کریم نے فرمایا اچھا ابو بکر اللہ دا حکم آگیا ہے آج مکہ چھوڑنا ہے آقا میں تیار فرمایا چلو چلو کاروچ بتی دیوہ تے بالنا نہیں سی کسے نو روشنی تو اندازہ نہ ہوئے کہ کدھر جا رہے رہے کہ اروالے بیدار نے دشمن حضور دی تلاش ہی جنہیں سیدنا صدیق اکبر نے آہستہ جی آواز دیتی اپنی بیٹی حضرت اسمان آپ نے دو بیٹی ہیں سن حضرت اسمان اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ ہوتا حضرت اسمان نے آواز دیتی اسمان جی بابا میرا کریم آقا آگے ایسی جا رہے ہیں بیٹا جلدی نال کھانا بند ہے روز ہی کھانا تیار کرا کے رکھ دے سا اندیرہ سی حضرت اسمہ جلدی نہ لٹھیاں اور آپ نو کھانا بنن واسطے دسترخان اندیرے چنہ ملے تاریخ دستی یہ دسترخان نہ ملے تو حضرت اسمہ نے اپنے ساردی چادر اتار کے دو ٹکڑے کر دیتی اور ایک ٹکڑے وچ کھانا بن دیتا نبی کریم نے جنہوں اسمہ دی عقیدت ویکید حضور نے سار تے عطر کیا فرمایا اسمہ تو ہی اپنے باپ دی طرح میرے نل پیار کرنی اسمہ آج وعدہ سن لے اپنے پاک پیغمبر دا آج میرے کھانے واسطے تو اپنے سر دی چادر پھاڑیے میں وعدہ کرنے میں قیامت والے دن تنو رب کو لو عزت دی چادر لے کے دیا گا اللہ اکبر حضرت اسماء اسلام ویچ بڑی عظیم خاتم حجاج بن یوسف نے جنہوں آپ نے بیٹے حضرت عبداللہ نے گرفتار کی تھا ماں اپنے بیٹے نے جیل ویچ ملن واسطے گئی تو آپ نے فرمایا امی میں نے یقین ہے کہ حجاج میں نے زندہ نہیں چھوڑے گا میں نے سزائے موت دے گا مگر میں نے یہ بھی یقین ہے کہ خالی سزائے موت تے اکتفا نہیں کرے گا مرن تو بعد میرا نک کٹے گا میری زبان کٹے گا میرے کن کٹے گا میری آنکھا نکالے گا میرا مسئلہ کرے گا بیٹا مانو پہ دست ہے کہ میں نے یقین ہے مرن تو بعد حجاج بن یوسف میرا یہ حال کرے گا اے ماں تیری عظمت و سلام حضرت اسمہ فرمانیہ نے میرے بیٹا جنہوں بکڑا زبا ہو جاوے نا زبا ان تو بعد انہوں کیمہ کریے انہوں کوئی تکلیف نہیں ہوں دی مرن تو بعد تیری اکھا نکالے پرواہ نہیں بیٹا ڈٹ کے جان دے تو دین تے اور اسلام تے اپنی جان دے رہے ہیں حضرت عبداللہ نو سولی تے لٹکا دیتا گیا حجاج بن یوسف نے اعلان کیتا کہ لاش گلی چے لٹکی روے تاکہ جیڑا بندہ بے کے وہ عبرت تاصل کرے کہ حجاج نل ٹکر نہیں لینی چاہی دی 
آپ کی لاش لٹک رہی ہے گلی سے لوگاں دی پوری کوشش ہے کہ ماں اس گلی چو نہ گزرے حضرت اسماء اپنے بیٹے دی لاش نو نہ بیکھا اللہ ہو کئی دن گزر گئے ایک دن اچانک حضرت اسماء اس گلی چا گئی ہیں مسلمانوں تڑپ جاؤ گے تاریخ حیران کر دیں دی اسماء اچانک حضرت اسماء نے اپنے بیٹے دی لٹک دی لاش نو بیکیا ماں روئی نہیں چلائی نہیں حضرت اسماء نے فرمایا میرا خطیب آجے تک ممبر تو سلے نہیں اتریا سبحان اللہ سبحان اللہ تاریخ دے جملے تڑپا دے دے بے امت رو حضرت اسماء فرمانیا نا میرا خطیب ممبر تو آجے تک سلے نہیں اتریا لوگاں نے مرحبا کیا دیتا ماں ہوئے تھے پھر ایسی ہوئے اچانک سامنے حجاج بن یوسف آ گیا حجاج نے آ کے آ کے آسما ویکھے ہی میں تیرے بیٹے دا کی آل کیتا ہے مسلمانوں جواب سنو گے تھے تڑپ اٹھو گے حضرت آسما نے فرمایا حجاج بالکل ویکھے ہے تو میرے بیٹے دی دنیا برباد کی تھی میرے بیٹے نے تیری قیامت برباد کر دی تھی اے او خاندانے جنہ اسلام واسطے اتنی قربانیاں دیتی ہیں حضرت اسما نے اپنی چادر پھار کے رسول اللہ دا کھانا بدا سیدنا صدیق اکبر نے کھانا پیش کیتا آپ نے کھانا پکڑیا اور صدیق اکبر نے ہاتھ سر تے رکھے آزرت اسما تھے اور متھا چم کے فرمایا بیٹی زندہ رہے تو پھر ملانگے دعا کرنا مسلمانوں تڑپ جاؤ گے حضرت اسما نے حضرت صدیق اکبر دا ہاتھ پکڑ کے چمیا اور تم کے آنکھیا بابا آپ دی بیٹی پہلا اور آخری وعدہ لینا چاہتی ہے ابو پہلا اور آخری وعدہ لینا چاہتی ہے سیدنا صدیق اکبر دی آسو نکل آئے فرمایا بیٹی بڑا نازک وقت ہے میں کملی والے نل جا رہے ہیں میں نو کسے امتیان ویچنا پا دے ہوئی جلدی کر کی وعدہ لینا چاہنی ہے مسلمانوں طرف جاؤ گے بیٹی اے نہیں کہن دی ابو نہ جاؤ کدرے دشمن تو نو مار نہ دے ہوئے اپنا خیال رکھیو نانا بیٹی کہن دی ابو وعدہ کرو تسی کملی والے دے پیرے دار بن کے جا رہے ہو اپنی جان دینی پوی تے دے دے ہوگے پر میرے رسول نو کنڈا بھی نہیں چو بن دے ہوگے اللہ دی امانت تھوڑے حوالے اللہ دی امانت دی حفاظت کرے ہو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مرحبا بیٹی تم میرے نلوں بھی زیادہ کملی والے نلوں پیار کرنے دو میں چل پہ رات اندھیری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تلوار پڑھئے کدھے نبی پاک سرور عالم دے اگے ہو جاندے نے کدھے پچھے ہو جاندے نے کدھے دائیں ہو جاندے نے کدھے بائے ہو جاندے نے حالانکہ سیدنا صدیق اکبر دی زندگی دا اصول ایسی کہ ہمیشہ نبی پاک دے دائیں چل دے سن یہ آپ دی عادت پاک سی بچپن تو حضور دے ساتھی سن حضور دے سجے پاسے رہنا آج صدیق اکبر کدھے اگے ہو جان کدھے کھبے ہو جان کدھے پچھے ہو جان کدھے سجے ہو جان تو نبی پاک نے پیار نے پوچھے آپ وہ بکر آج میں کی بیکھ رہے ہیں تو تو میرے اگے کدھ نہیں سی چلے صدیق اکبر کہنے لیں یا رسول اللہ بے عدب نہ سمجھو گستاخ نہ سمجھو میں تھوڑا محافظ بن کے جا رہے ہیں رات نہ دے رہی ہے میں چاہنے اگر کوئی دشمن وار کرے تے میرے سے کرے تو آڈے تے نہ ہو رہے اللہ حکم چلدے ہیں چلدے ہیں سور دا پہاڑ آ گیا اللہ مقدس پہاڑ سب انہوں دکھائے جوان بھی اس پہاڑ تے چلدے ہیں گھبراندہ ہے سیدنا صدیق اکبر نے ویکھیا بڑی بلندی یہ تین میل دی چڑھائی ہے سیدنا صدیق اکبر نے آنکھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ دے نازک پاؤں نے یہ نوکیلے پتھر نے اور کھڑی چڑھائی ہے یا رسول اللہ میں آپ نو پیدل نہیں چلن دینا حضور نے فرمایا جرت کر چلے ہیں اس موقع تے کی انتظام ہو سکتا ہے 
یا رسول اللہ آپ قبول فرماؤ میرے کندے حاضر نے اسی میرے موڈے ہاتھے بیٹھو آقا آج میں نبوت دا پار چک کے جاؤں نبی اپنی مردی نہ تو کوئی کم کر دی نہیں نبی دی ہر بات اللہ تعالیٰ دے حکم تے ہوں دی نبی پاک نہیں یقین ہے اللہ کو لو پچھیا ہوئے گا بے جاماں گا رب نے کیا ہوئے گا تیرے واسطے تے بنائے نہیں بے جاماں گا سیدنا صدیق اکبر بیٹھ گئے نبی پاک صدیق اکبر دے کنیا تے سوار ہو گئے کملی والے دا ایک قدم میں در دوجہ قدم میں در صدیق اکبر دا سجاہت نبی پاک دے سجے قدم تھلے کھبات کھبے قدم تھلے ان کہن دیو نبی پاک نیا رکھا باب ہو بکر دے ہاتھ سن نبی پاک سرور عالم دیا مہارا ابو بکر دیا ظلفان سن سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ نے چک لیا اپنے موڑے اور پہاڑ چرنا شروع کی تھا ہا ابو بکر آپ نے مقدر تو قربان پہاڑ چر دیا کدے نبی پاک دا سجا پیر چم دینے کدے کبا پیر چم دینے سیدنا صدیق اکبر خوشی نال کہن دے جا رہے نے دل بر ہے بر میں الحمدللہ سب بولو دل بر ہے بر میں آواز نال آواز ملا کے دل بر ہے بر میں الحمدللہ دل بر ہے بر میں الحمدللہ اے سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ بولو سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ نبی پاک نو کنیا تے چکے سیدنا صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ نو چر رہنے پہاڑ مسلمان نو حیران ہو جاؤ گے جنہوں نبی پاک نے مکہ فتح کیتا تی حضور بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے تی بیت اللہ پریا ہویا سی بطانال تین سو تے ساتھ یا پیٹ بط سن کا بیچ تو نبی پاک نے بطان کو لوگ کا بنو پاک کرنا سی کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی اینا علی علی کی تھے حیدر قرار مجمع چیر دے آگئے لبیہ کہ یا رسول اللہ آقا میں آزر ہوں سرکار نے فرمایا علی اے بت توڑنے نے حیدر قرار نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے باقی توڑے دے تے بھی توڑ دیو تُس ہی جی اپنی چھڑی نال بت گران دے رہے ہو گران دے رہے ہو تیہ بھی گران دے ہو رحمتِ عالم نے مسکرا کے فرمایا اہلی اچھے نے ہاتھ نہیں پہنچ رہا حضور نے فرمایا اچھے نے حضرت اہلی احرانوں کے کہندے نے یا رسول اللہ اتھے کھلو کے چان توڑ لین دے ہو کہندے ہاتھ نہیں پہنچ رہا زمین دے کھڑے ہو کے دے چان دے ٹوٹے کار لین دیو تے ڈبا سورج موڑ لین دیو تے کہن دیو ہاتھ نہیں پہنچ دا فرمایا چپ کر راز نہیں کھولی دا یا رسول اللہ پھر میں نیچے بیٹھنا ہے تسی اہلی دے کنیا تے چڑ کے نہ بوتے تو ہوڑ لو نبی کریم نے فرمایا اہلی تو بڑا پہ آتا رہے پر تیرے کلو نبوت دا پہ آر نہیں چکیا جائے گا اللہ اکبر اہلی تو بڑا بہادر ہے تیرے کو لو نبوت نہ باہر نہیں چکیا جائے گا یا رسول اللہ پھر کی کرنا فرمایا میں محمد تھلے بہن ہے تو چار محمد دیا کنے آتے تھے بتانو توڑ نبی دا حکم سی کملی والے نیچے بیٹھے حیدر اکرار رسول اللہ دے کنے آتے چڑے کعبے دے بت توڑ رہے سن بت توڑ رہے سن نبی پاک نے آواز دیتی علی کتھے پہنچے ہیں وہ یار کنے آلی روایتہ پڑیاں کرو اہلی کہاں پہنچے ہو عرض کی تھی آقا اجازت ہو بیتے عرض نہ پایا پکڑ کے کے چلا ماں آقا اجازت ہو بیتے عرض نہ پایا پکڑ کے کے چلا ماں حضور نے فرمایا نہیں تو نیچی اتر حیدر اکرار نیچی اترے حیران پریشان فرمایا علی پریشان کیوں ہے آقا اتنی بلندی تو چھلانگ ماری نہ لات ٹوٹی نہ بازو ٹوٹا فرمایا ٹوٹ کی میں سکتا سی چنان والا میں سا ہوں تارن والا جبریل سی آقا اچھا ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے 
چند منٹہ واسطے جیڑا علی رسول دیا کنیا تے چڑیا ہاتھ پاندہ ہے عرش دے پائی میں چند منٹہ واسطے جیڑا علی رسول دیا کنیا تے چڑیا ہاتھ پاندہ ہے عرش دے پائی میں اس سے اندہ کی مقام ہوئے گا جدا سارا بچپنی رسول دیا کنیا تے گزرے اللہ اکبر خیر معلوم ہو گیا رسول جس نے چاوے عطا کر دے بے اہلی نے کہہ دے رہے تو باہر چاہ نہیں سکتا صدیق دیا موڈیاں تھی چڑھ کے صدیق نبوت دا باہر چکے تین میل دی بلندی چڑھ گیا غار سو آگے صدیق کے اکبر نے رسول اللہ نے اپنے کندے تو ہوتا رہا یا رسول اللہ تو سیتھے بیٹھو غار پرانی میں پہلے صاف کرا تو آڈے بین واسطے جگہ بنا ہوں پھر میں آواز دے آنگا تو اسی اندر آ جا بھی ہو سرکار نو بار بٹھایا صدیق اکبر نے غار دیا چاریاں صاف کی تیا کنڈی ہٹائے اس غار نو صاف کر کے ویکھیا جگہ جگہ غار دے اندر سراخ سن صدیق اکبر نے اپنی پگڑی اتار کے پھاڑی سراخ بند کی تے کرتا اتار کے پھاڑیا سراخ بند کی تے گھٹنیا تو تھلے تھلے اپنی چادر پھاڑ دیتی سراخ بند کی تے کپڑا ختم ہو گیا ایک سراخ بچ گیا صدیق کے اکبر نے ادھا حال بھی سوچ لیا آواز دیتی آقا تشریف لیا امام الانبیاء شبی اسرادے تو لاغار وچائے میں کیا کپڑے پار کے صدیق نے سراخ بند کی تے ساری غار صاف کی تی رحمت عالم نے بازو کھول کے فرمایا ابو بکر میرے سینے لگ صدیق اکبر سینے لگے نبی پاک نے مو چم کے فرمایا ابو بکر اگر تو امتی اوندہ قدا کیتا ہے تے میں بھی نبی اوندہ قدا کرنا چاہنا ہے اے ابو بکر میرا وعدہ غار در سن لے غار بھی چاہیا پہلے تو آئے ہیں مزار بھی جاواں گے پہلے میں جاواں گا غار تو صاف کیتی ہے مزار میں صاف کراں گا غار بھی تو بلایا مزار بھی جاواں گا میں بلایا جلہ جلالہو و منوالہو غار ویچ پہلے تو آئے ہیں مزار ویچ پہلے میں جاؤں گا غار ویچ آواز تو دیتی مزار ویچ آواز میں دیا گا غار تو سب جائی مزار میں سے جاؤں گا غار ویچ تو بلایا مزار ویچ میں بلا مانگا وعدہ ہو گیا نبی کریم نے فرمایا ابو بکر یار میں تھک گئے نیند آگئے یہ سونا چاند ہے ہاں مسلمانوں جو کوئی راول پنڈی دا مولوی ہوں دا کہنا ہے یا رسول اللہ تسی موٹے ہوتے چڑھ کے تھا گئے ہو تھا کہتے میں گئے غریب دا بال جنہیں ترہ میل تو نو چوک کے ہوں دا ہے نا اے صدیق اکبر سیدھا اے سمجھ گیا نبی دی اے نا بولا مجھ بھی کوئی راز ہے یا رسول اللہ بڑی اچھی بات ہے پر مخملی سیج کوئی نہیں تو تکیہ بستر کوئی نہیں آقا میری گود آزر اگر قبول کرو دے سرکار نے مسکر آکے فرمایا ہاں تیری گود ہی قبول ہے نبی پاک صدیق اکبر دی گود ہی جا لیٹ گئے سار صدیق دی چولی جا رکھیا او جنہ سراخ بات گیا سی نا صدیق اکبر نے اپنا پیر اس سراخ تے رکھ دیتا اپنی ایڑی سراخ تے اکھا رسول دے چہرے پر ہائے 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 ویک رہے ہیں روایات چوندہ ہے کہ اس غار دے اندر ایک ساپ رہندہ سی بارہ سو سال تو کتنے عرصے تو بارہ صدیاں پرانا ساپ نو کسے دریئے پتا لگا سی ایک وقت آئے گا اس غار وچ کملی والے ہونا ہے اور ساپ دعا ماں کردہ رہا کہ یا اللہ اس وقت تک میں نو موت نہ دے بھی جب تک کملی والا نہ ہوئے اللہ نے اس دی دعا نو قبول کی تا حضور آگئے نبوت دی خوشبو پھیلی غارج جنو سب تک خوشبو پہنچی سب خوش ہو گیا میرا محبوب آگیا ہے جی دی انتظار میں جب بارہ صدیاں گزاریاں ہو آگیا 
ਸੱਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਟਕਰਾਵੇ ਬਗੈਰ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਮਗਰ ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਿੱਧੀਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੱਪ ਨੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਧੀਕ ਨੇ ਪੈਰ ਹੋਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਮੈਂ ਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਾਂ ਫਰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੌਤੇ ਮੇਰਾ ਡੰਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਇੱਕ ਡੰਗ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬਚ ਜਾ ਮੈਂ ਮੌਤ ਆ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਪਾ ਨਖਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿਨੂੰ ਡਰਾਨਾ ਮੈਂ ਮੌਤ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈ ਮੌਤ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਚ ਲੇਟਿਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਮੇਰੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਚ ਸੱਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੁੱਕ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਡੰਗ ਮਾਰਾਂਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਮਾਰ ਲੈ ਆਪਣੀ ਅਸਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਤੰਗ ਆਮਦ ਬਜੰਗ ਆਮਦ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸੀ ਸਯਦਨਾ ਸਿੱਧੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਸੂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਿਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੋਦੀ ਚ ਲੇਟੇ ਨੇ ਹਾ ਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਆਪਾ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਆਕਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਹੈ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਏ ਆਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਰਦ ਤੇਰਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਵਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਰ ਤੇਰਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ਹਿਮਤ ਤੇਰਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਬਾ ਤੇਰਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਫਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੱਪ ਤੇਰਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੌਤ ਤੇਰਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੱਪ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਅਗਰ ਫੂਕ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਉਸ ਘਾਰ ਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਪ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਜਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੱਪ ਨੇ ਨਿਆ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਆਲਮੇ ਤਸਵਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੱਪਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਸਨ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਕਪੜਾ ਜਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਧੀਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਸੱਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਪੜਾ ਜਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧੀਕ ਦੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੀਕ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਅਕਬਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗ
मुरझा गए कांटे बने आका तूने कांटों पे कदम रखा गुलिस्ता कर दिया मजमून जारी है इसे मजमून को चलावे अगले जो मैं जिंदा रहे तो इन शाह तला मेरी थोड़ी हाजरी कबूल करे सुनत अदा कर लो खुदा सब दया कबूल करे दोनों जान दैर थोड़ी जो नहीं पाए माशा